هلو يا حلوين واهلا وسهلا فيكم على ماي شانل اليوم الفيديو حيكون all about learning the basics على كيف فينا نعمل the perfect eyeliner للعيون الصغار اللي مثل عيوني هلا اي نو على الكاميرا على التصوير على القصص سمتايمز الواحد ما بينه ملامحه مظبوطين بس انا اللي بعرفه انه بالحقيقه عيوني صغار يعتبروا من العيون الصغار منيح اند عندي شغله انه عيوني بيجوا صغار وقراب شوي على بعض ف I do this eyeliner and I've learned to perfect the eyeliner مع الوقت لأنه بعرف إنه هو أكثر شكل eyeliner بيلبق لشكل عيوني وبيعليهم وبيسحبهم وبيجملهم وبيكبرهم وبيطلعهم حلوين بالصور. فحبيت بهالفيديو إني أعلمكم الـ basics تبع الأيلانر، هذا الأيلانر بيلبق لكل العيون مش بس العيون يعني بس أخص للعيون الصغار بيطلع كثير حلو وحتى فيكم إذا عليتوه شوي أكثر if you want to use the eyes of the eyes, if you want to use the eyes I have a detailed video on the eyes of the eyes, but it's very old, I will film one of them. This playlist will all be like the back to basics, so the basic step one in the makeup. I will go back and do all these playlists from the zero. And I will start this playlist with this video, because it's the most important thing I want to ask about it on Instagram. The important thing, if you want to know how, please keep watching. And now I will start and add you نوع الايلانر المخصص هو اسهل شيء فيكم تستعملوه وحاسكلكم اكثر من واحد من الرخيص للغالي يعني الديفرنت برايس رينج فليتس دو ذس شغلتين اذا انتم مبتدئين بالميك اب او اذا شغلتوا انتم مبتدئين بالميك اب او بالايلانر لازم تبعدوا عنه اول شيء بعرف انه كلياتنا بنحب الالترا بلاك مات لاينر بس كل ما كان الايلانر مطفي وكل ما كان مات كل ما كان صعب الرسمه او ترسموا في السحبه وكل ما كان صعب حتى السحبه تبعته ما بيكون سموذ تقطيعته على العين سبيشلي اذا عندكم عيون مبطلين او عندكم خطوط بقلب العين فاول شيء لازم نبعد عنه اذا كنا كثير مبتدئين هو الايلانر المطفي كثير لكن بيجي الترا مات وسوبر دراي ثاني شيء لازم نبعد عنه اذا نحن مبتدئين بالايلانر هو السبونج تيب او فال تيب سبونج ايلانر اللي هو عباره عن اسفنجه الايلانر و استبدلوه بشيء اسمه فيل تيب بس برش فهن عبارة عن ريش أو شعرات كتير رفاع بيجوا متواصلين وعندهم هيدا التيب الكتير رفيع كل الايلانرز اللي حكون عم بحكي عنهم بهذا الفيديو اللي هن تقريبا اي ثينك خمسة أو ستة حيكونوا فيل تيب ريش مش سبونج لأنه صح السبونج بتجي شوي أرخص بالسعر من الفيل تيب لاينر بس منه سموذ مثل ال مثل الريشة يعني بتحسوها لو بتقطع وبتعطي خط سميك منه كتير رفيع والنهاية تبعت هيدا الترويج تبعت الايلانر وبتطلع هالقد نظيفة مع السفنجة بالعكس مع الريشة بتطلع انضف تالت شي بعده عنه إذا أنتوا كتير مبتدئين بالايلانر هو الليكويد لاينر كل ما كان الايلانر هودا الليكويد بحس كل ما كان أصعب من البنسل Personally, I find it a lot easier than the pencil application. I always prefer to have the application be a pen. But also, the texture in the liquid liner is different and makes a lot of difference in the application. So, if the liquid liner is just a felt tip, I mean, shadows, it's fine. But if it's a liquid liner and a sponge, it's going to be a bit of a pain. So, I prefer to have the pencil, felt tip, shadows, eyeliner. I don't know what the name is in English, but it's like the shadows. فهودي هن كل القصص اللي I feel like you need to know قبل ما تشتري your eyeliner uh, وما كتير تتاخدوا بقصة المات ويا لطيف just you can mattify حي الله شي حطينو عيونكم بي a black eyeshadow بالعكس هذا الشي بيخليه ضاين لفترة أكتر وما يتشقق uh, كل نهار هلا حانتقل لـ my recommendation بالـ eyeliner اللي هو شو هن أفضل eyeliners ممكن تستعملون إذا أنتم مبتدئين بالميكب وعبالكم to perfect هيدي الـ fine fine point او كل ايتون اللي حاحكي عنهم هن فيل تيب فاين الترا فاين بوينت ورياش منهم سبونج ومنهم ليكويد لاينر ذا اول بنسل اي لاينرز ف اول واحد حبلش فيه هو ماي بيرسونال فيفورت يعني ماي ون اوف ماي توب 3 يعني من الاي لاينرز اللي هو الان واي اكس بروفيشنال ميك اب ابيك انك لاينر اذا بتبون على الانستغرام تعرفوا قديش بحكي عن هذا الاي لاينر قديش بستعمله واتس ون اوف ذا موست افوردبل ونز يعني سعره بيعقد احسن من ثلاث ارباع الالارز اللي عندي هون اللي هن هاي اند وغاليين وبتحطوا عليهم مصاري كثير، هذا سعره كثير مقبول والباي اوف تبعه احلى من كل القصص الغاليه اللي عندي اياها. الحلو في هيدا انه اول شيء سواده كثير حلو، اتس الترا سموذ يعني كثير 
سهل انكم تسحبوه وترسموا فيه الفليك او الفاين بوينت تبعت الاينر تبعتكم اتس ا فاو تيب بيجي كثير رفيع الترا فاين وكمان اذا حطيتوا عليه فوقه بلاك اي شادو بضايقكم كل نهار وهو الالر اللي انا مستعملته اليوم لحتى ارسم هيدي الرسمه فاذا استعملتوه لحاله منه مات منه مطفي بس فيكم تطفوه ببلاك اي شادو وبضايقكم كل نهار ثاني الالر اللي هو حبيب الجماهير اي نو انه كل اللي بيتابعوني عندهم يا لهيدا الالم وكثير بحبوه وكثير بيستعملوه اللي هو دي كات فون دي تاتو لاينر ما في داعي احكي كثير عنه لانه ايه اتس سوبر فيموس كثير مشهور وكثير منيح وتقريبا القصص اللي بدي اقول عنه بهذا الايلانر نفس كثير قريب على الابيك انكلاين تقريبا they are almost identical كمان منه مات لازم تطفوه ب بلاك اي شادو ذا اونلي ثينج از انه الابيك انكلاينر من نيكس اذا غلطتوا عم بتزيدوا عم ترجعوا تزيدوا فوق الايلانر بيجي سموذ اكثر الابلكيشن تبعته ذس وان يو هاف تو بي لانه بينشف بسرعه على العين لازم تكون شوي اسرع بالابلكيشن تبعتكم فيه من ال ان واي اكس بروفيشنال ميك اب ثالث واحد حاحكي عنه هو كمان من التوب 3 عندي يعني بحبه قد ما بحب الابيك انك بس بيجي هذا شوي افضل من الابيك انك لاينر بس ذا اونلي ثينج از انه اتس فيري فيري برايسي يعني سعره كثير غالي اس دي توم فورد اي ديفايننج بان اتس ون اوف ذا بيست اي لاينرز بي كل الماركت وبيجي في عنده راسين هيدا بيجي سبونج فما بستعمله لانه شوي ثقيل الابلكيشن تبعته ذيس از ابسولوتلي يوزلس ذا سايد ذات اي يوز هو هيدا اللي هو الفل تيب الريشه اللي هي مثل كل الرياش اللي انا بستعملها الحلو في هيدا كمان انه الترا بلاك سوبر لونج لاستنج بس كمان منه مطفي منه مات يو هاف تو ماتيفاي ات بي بلاك اي شادو بس اتس الترا سموث يعني السحبه تبعته ولا اسهل من هيك رابع واحد هو بيتر ذان ساكس من تو فيست ذس وان الحلو فيه انه كمان اتس الترا سموث اتس سوبر فاين تيب الابلكيشن تبعته ولا اسهل كمان منه مات لازم تطفوه بس منه از بلاك يعني سويت تبعه منه كثير داكن وعابق مثل البقوي، بيجي شوي بدكم تحطوا يعني طبقتين منه لحتى تاخذوا نفس السواد تبع اللي حكيت عنه قبل، بس من النواحي البقوي اتس ريلي 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 جود اي لاينر. اخر اي لاينر هو من اوربن ديكي اتس كولد بروفيرجن اي لاينر، اللي بحبه بهيدا انه اتس ذا اونلي واتر بروف وان من بيناتهم كلهم، الاسم المضبوط تبعه هو بروفيرجن واتر بروف فاين بوينت اي بان. فبيجي واتر بروف بتاعي لفتره كثير طويله بس كمان منه مات يعني لازم تثبتوه باي شادو فوق بعد ما تحطوه لحتى تخلوه يصير مطفي وسويده داكن البلاكنس تبعته حلوه يعني سويده حلو منه ما بيضرب على قريب يعطي سويت حلو و يا اي ثينك ده هذا هن كل الالرز اللي انا بيرسونلي بفضلهم عن كل الالرز بالماركت لانه Uh, بيجوا مثل ما قلنا فيل تيب فاين بوينت مانون سبونج سحبتهم حلوه سحبتهم نظيفه واذا في ايلاند قريب عليهم uh, انتم بتعرفوا انا ما حكيت عنه اليوم خبروني بالتعليقات لحتى روحوا اشتري وجربوا هلا حانتقل لكيف فينا نعمل ذا بيرفكت وينج مثل اللي عملت انا اليوم which is my signature ايلاند هذه الطريقه اللي انا دائما بعملها لعيوني يعني و I'm gonna take you through it step by step بشكل كتير سهل ولا أسهل من هيك هلا حتشوفوا تحضروا وتشوفوا ف let's start أول شي ببلش من أول البوبو بخط كتير رفيع يعني قد ما فيه بكون مقربة على الجفن مثل ما شايفين يعني almost an invisible line من أول رسمة البوبو لأنه إذا قربت أكتر حقرب عيوني لبعض وبمشي لآخر العين بخط straight ماني عم برسم تدويرة عم برسم خط straight مجرد وصلت الاخير بوقف وبطلع على السمك تبع الخط اللي انا عملته من الاول للاخير المفروض يكون رفيع للاسمك شوي وبعدين اي بيلد اب شوي شوي ثاني ستاب هو الخط ما بطلع بالخط بكمل العين بطلع شوي بخط فيرتيكال اكثر يعني اذا بدي امشي على عيني كان طلعت السحبه اوطى برفع السحبه اكثر شوي لفوق مثل ما عم بعمل لكم هلا بالقلم بس شوي اعلى من خط العين وهذا الشيء بيشقر العين اكثر وبيفتحها اكثر بعدين بصير قد ما في بحاول اني اوصل الاي لاينر بطرف الخط اللي عملته بطرف السحبه 
اول شي شوي شوي بوصلون بعدين على ما خلص وكون وصلتم مزبوط اللي بعمله هو انه بدي الخط يكون نازل شوي ستريت اكتر ما بدي يكون مبروم فهلا هون عم بعملكم مثل عم عم انديكيتنج بالقلم بعد لما تنسحب بهيدي الطريقة بدي الخط يكون ستريت يعني كيف في تريانجل بدكم توصلوا الخطين ببعض نفس الشي فمثل ما شايفين عم حاول اني اعمل خط ستريت قد ما فيني واوصلوا بطرف اللاينر ولانه في عندي طاجة الجفن فشو بصير بصير ببين كانه في انجل يعني في تو انجلز يعني اذا عم بطلع ستريت ببين خط سحبي بس عم بطلع لتحت ببين كانه في خطين يعني في مثل هيك مثل ان انجل في اند ذاتس ات ذس از ماي ايلاينر بهيدي البساطه هلا لحتى نظف الطرف من برا اذا حسيتوا انكم بدكم تنظفوا شيء او تعدلوا شيء او تنزلوا لللاينر آه اللي بعمله هو اني باخذ فلات برش ومثل الواتر وهيدي اكثر طريقة نظيفة فيكم تزبطوا فيها او تسحبوا فيها اللاينر بشكل بيرفكت، لقوا كيف محالية بشكل كتير نظيف. بعد انا باخد براونزر وبعلم خط الجفن لحتى اعطي تعبئة اكثر لعيني. واخر شيء ريشه كتير رفيعه و ماك كاربن بلاك اللي هو الاي شادو الشهير من ماك باللون الاسود اللي بيجي عبقه كتير قوي بثبت فيه الاي لاينر وبعمل له وبطفيه يعني اي ميك ات مات هلا في شيء بحب اعمله انا انه بالبلاك بحب اني اطلع شوي على طرف اللاينر من فوق يعني الخط الفوقاني وبعمله هيك اي فيدت شوي يعني اي بلندت فالخط السحبة بيكون نظيف بس من فوق بيكون هيك مبين كأنه شوي بلندد مع بلاك فبيعطي عبء أكتر لللاينر I like it more I find it هيك سكسير والمسكارة المفضلة عندي حاليا هي المارك جيكوبز أتلاش لأنه بترفع الروش بتشقنه بشكل كتير حلو وهيدا هو my signature liner يلي ولا اسهل من هيك بي all the tips and tricks that I could possibly give you يلي انا بالتبان سو هيدا هو الفيديو اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قلت لكم اياها قالت منو بالتعليقات شو هو يور فيفرت ايلاينر شو هو اكثر ايلاينر انتم بتحسوه سهل استعماله وبتحبوا تعملوا فيه الرسمه سو ثانك يو جايز سو ماتش فور واتشينج وشوفكم بماي نيكست فيديو باي